，这天都晌午了，这新媳妇儿怎么还没到啊？就就快到了，我都听见唢呐声了。啊？我怎么没听到呢？你，你老耳背了，听不见。我我耳背，你娘的真掉到地下，我都听得见。啊啊啊啊啊！哎哎哎哎！老爷，不好了，新媳妇儿死了。胡说什么呢？新媳妇儿好好的，没病没灾的，怎么死了？真的死了，我在大街上都亲眼看见了。他不想嫁给老爷跳海死的，那尸首都背回魏家去了。啊？不是，哎哎哎哎，老爷，爹爹爹，老爷，爹你怎么了？爹，爹，爹你醒醒啊！爹，少爷，老爷他已然失去了。啊？爹，爹。怎么样了？这总算活过来了，梅啊，今天真不知道该怎么谢谢你了，多亏你救了秋的命啊！大叔，你别谢我，是这位大哥救的秋。小伙子，谢谢你，恩人呐、啊！大叔，不用谢了，这是我应该做的。既然姑娘没事了，我就走了。哎，小伙子，你别走啊！你救了俺闺女的命。你总得吃顿饭呀，大叔，饭我就不吃了，我是来找我表哥的。过去了，到现在还没醒过来。我知道你姑娘死了，我爹也让你姑娘给气死了。啥？楚老爷死了？对，我爹就是让你姑娘给气死的。把你姑娘给我交出来，给我爹陪葬。楚玉洁，你心被狗吃了，让一个大活人给死人陪葬，你要杀人呐？梅小姐，你糊弄谁呢？我知道秋已经死了。我这是成全两个死人，让他们到阴间去成亲。我告诉你，秋已经被我们救活过来了，你死了这份心吧。活了，活了好啊！让他给我爹守寡，守一辈子活寡。魏老头，我跟你说，把你姑娘给我交出来，咱们还是亲。要不然的话，我可抢了。楚一奇，我告诉你。你要是再这样横行霸道、蛮不讲理，我就到警察局去告你！别以为你姐夫是警长，我就怕你。我跟你说，我们楚家出了五百大洋，已经把魏家的姑娘给买下来。你就是找局长，也是我的理儿。给我打进去，把秋揪出来！打了，打了，打了，打！楚少爷，不要以为有钱有势就可以横行乡里，天底下。还是有功底。呀哈！这哪儿来了个多嘴驴呀、啊？这是。小白脸儿，活腻歪了是吧？嘿，我我。
要是再敢胡作非为，别说我这个路人，恐怕连周围的百姓都不会袖手旁观了。对，不能袖手旁观。快走！快走！行行行，小小了，你等着，我让警察收拾你。走走走走走走走走走走。恩人，今天多亏了你了，谢谢，谢谢，谢谢。大哥，没看出来你还有这么好的身手呢。姑娘，过奖了。大叔，我该走了。哎，等等，恩人，我还没请教你的大名呢。好，在下柳胜。柳先生，那就到屋里喝碗黄泉水吧。不了不了，我得赶紧走了，要不然我表哥得着急了。大哥，你就喝碗黄泉水吧，这是我们穆平最高的礼节了。到屋里喝完水。好，我喝。五哥呀，五哥，我真该叫你五大。有个外国人你就害怕？那三木也是外国人，大日本帝国的人，有他给咱们撑腰，你怕个鸟啊你！五哥，你听着，我再给你五块大洋，明天。你必须把印城的二小姐给我变成个瞎子，我要让陈义德死了这份戏。楚爷，不用明天，今天晚上，俺就把印城二小姐变成个瞎子。今天晚上。五哥，事成之后，我给你双倍大洋。那行，我先走了。谁呀、啊？表哥，是俺，开门。阿亮，你咋来了？整个木平都在抓你们，你你不要命啊,啊？实在没办法了，这才来找你啊。啥事儿啊？前些日子，俺们在陈义德的商行借了一张银票，还去了文敦、威海。这些钱庄都不该兑换，威海的钱庄还有警察，俺连进都没敢进。表哥，你想想看，先把这张银票兑换，游击队急等着用。行，俺想想办法。阿亮，俺这有五十块大洋，你先拿去用，其中有三十是表弟小海借的。小海，他也在这儿。对。他现在叫柳胜，在印城做账房，兑换银票的事儿啊，还得找他。那太好了，表哥，你见了小海，一定要替俺好好谢谢他。行。对了，嗯，柳胜说他想见你一面，他说，他和你是一样的人。不行，俺没有纪律，没有上面的命令，俺不能见他。这话说的，咱们都是表兄弟，你能见俺，咋就不能见他呢？你和他不一样啊。咱们来往这几年啊，没有出现过什么问题，可他不一样啊。他在外面这几年，咱也不知道他的底细。他突然出现的木平，没有上面同意，俺不能见他。俺就不明白了，你说表兄弟见个面还得经过上级的批准，这太啰嗦了吧？俺们是革命的队伍，干什么都得听命令。表哥，你见了小海就说，他要是自己人，他会理解的。行行行，哎，阿亮，你大洋啥时候要啊？明天咋样？明天，明天有点紧，俺还没见到小海呢。呃，后天吧，后天差不多。行
，后天这个时候，哎，过来拿。好，哎，走了。行，你小心点啊。哎、小心。刀下去，你可就再也看不见了。
到哪儿了？你们家有贼？胡说！俺们楚家哪来的贼？哦，我是说，有贼进你们家院子了。再胡说，就把你抓起来！我，快走！我我走！好，走！我走，我走，我走！快走！你怎么跑我这儿来了？这下好了，应侦的人一定知道是我楚玉琪干。楚爷，还是真没地儿去。哎呀，不上您这儿来，非让他扭伤抓了不可。木哥，你不是说全木兵没人是你的对手，一个小小的柳生你都对付不了，你简直就是个怂包。楚爷，您是不知道，那柳生不是一般人，兄弟俺是真对付不了。行了，自己是个怂包，你倒把柳生吹得无边无际的，我看他没什么了不起的。我都能对付得了，楚爷，这样可不是替他吹呀、啊。那，那他是真有本事啊，楚爷，您还记得海老大吗？海老大啊，柳生跟海老大有什么关系？俺觉得吧，这柳生啊，他就是海老大。你有什么证据？全木兵，有这身功夫的，也就是海老大了，这是其一。其二，海老大身负几条命案，官府一直在抓他。他离开之后一直没有出现过。自打这柳胜以来，海老大可就又出现了。俺和海老大交过手。柳胜的这身功夫太像海老大，他极有可能就是海老大。分析的很对。那这么说，这叫歪打正着啊！抓住海老大，我可以到官府去领赏去。楚爷，还有安呢？不行，你不能露面，你一露面，麻烦就大。那是，那是。哎，六生啊，那歹人抓住没有？没抓住，他跑进楚家了。我就知道是楚玉琪这个混账东西干的。明天我去告官府抓他。老爷，虽说这个人跑进楚家了，但他是不是楚家的人还不清楚。您应该报告官府，说明情况，等查清楚了再抓。啊，六生啊，这回多亏了你，我们全家得好好的谢谢你。这是三百银票，我的一点心意。哎，老爷，您这是干什么呀？这钱我不能要。你就拿着吧，要不是你，俺们家没今天。老爷，其实应该是我谢谢你们，要不是你们收留我，恐怕我现在还没有一个落脚的地方。所以，这钱无论如何我不能收。好。银票放在我这儿，您啥时候需要，我啥时候给，这总行了吧？导演，虽说我们是开钱庄的，但是做人做事，不都是为了钱？今天这件事情，只要是个正直的人，都会这么做。少爷，花边社的钱印城已经还了，他们说花边社还要继续办下去。看来印城是要跟我抗到底了。和少爷对抗的是印城的柳胜，是柳胜出面帮忙借的钱。柳胜，警察局早就应该把他抓起来。少爷，省党部的那封信，咱们再用一次。不行，这种信不能常用，用多了会露马脚。哎，强福，你去找五哥，让他去教训一下柳胜。可是五哥不是柳生的对手，让他多找几个有功夫的人。猛虎不敌群狼，少爷，梅小姐会不会？你跟五哥说，就说是楚玉琪让他这么干的。明白。哎，等等。
还有，出高薪把能干的花边女全给我挖过来。我要把梅的花边社彻底击垮。梅，我们走了。哎，走了。梅，秀嫂，这两天来的人越来越少了。俺听说陈一德还要办一个花边社，而且给的工钱还很高。嗯，我也听说了。那些人肯定是到陈一德的花边社了，梅，这件事你不能不管呐。人各有志嘛，想多赚点钱也不是什么错事。就你心眼儿好，好不容易把花边社给救下来了吧？这些人又没了，没良心的。秀嫂，不管还剩多少人，只要齐心协力，花边社一定能坚持下去。俺相信。秀嫂。那你赶紧回家吧，孩子还等你做饭呢。行，那俺回去了，你别太晚啊。嗯。啥时候了？柳少还来不来？废什么话！老实等着。来了来了来了！柳胜来了。是梅来了。梅来了。是。你们先躲起来。去去去去去！你们也躲起来。走走走干什么？我要吃肉，吃美人肉。我跟你无冤无仇，你为啥要这样？因为你长得漂亮啊！哎，放开我！把哥哥手掰开，我就让你走。哼，使劲儿，使劲儿，掰不开。我可要脱你衣服！啊！放开我！你打人呢！啊！哎，刘胜，你终于来了！如果失去的话，赶紧滚蛋！来人！刘胜，今非昔比了，今天要滚的是你。钻过去吧，钻哪？钻哪？再不钻哪？你想好就死了。钻哪？你们，你们流氓！俺们就是流氓嘛！就是流氓！钻啊！钻啊！钻啊！你钻！
。怎么，弄疼你了？没事儿，妹，你也累这一天了。伤的这么重，还说没事儿？我真的没事儿。明天你还要去花边社，赶快回去休息吧。你受了这么重的伤，我想陪着你。花边社比我更重要。这是我们抗日救亡的阵。我听你的，那你快睡会儿吧。那个楚玉琪，还能有谁？哎呀，要看呐，咱把那花边社停了吧。这整天为孩子提心吊胆的，万一没要出点啥事儿，那可咋办呢？明天一大早啊，你就去找子渊，告诉那个当警长的女婿，如果这件事他再不管，以后啊，阿姐别再进我周家的门。进来，警长，你找俺。金妹啊，有件事儿特别的棘手，立刻替我去办。发生什么事了？楚玉琪这个狗东西勾结道上的五哥，又威胁我小姨子，还打伤了印城的账房，说什么报上司的仇。我老岳父给我发话了，说我这次要是再不管，他就不让我进家门了。这好办呢。俺现在就带几个人直接把他给抄了，不行不行！这小子现在财大气粗，再说了，咱局里现在还有一笔款子存在他钱庄里。嗯，那怎么办？你立刻带几个人去追查这个道上的五哥，咱只要抓着了五哥，咱就有证据了。到时候我让这个楚玉琪，他吃不了兜着走。行，包俺身上了。那还有，立刻安排几个人保护好我小姨子。万一他要有个三长两短，我实在就没办法跟我老岳父交代了。<笑>放心吧，俺呀肯定把梅小姐保护好。哎，哟，王老板来了。哎，哎，喝着喝着啊，哎，喝着喝着，哎，您忙吧。哟，少爷来了。嗯，远东的钱都提走了，都提走了，两千大洋。白眼狼，以后远东要是借钱，一分不给。是。哎，少爷，刚才东亚的三木先生来过了，他来干什么？少爷，咱这边说。说定。啊，三木也要提款？全部提走，整整三千大洋。他奶奶的，是不是陈一德在背后搞鬼啊？不像，三木说，只要您答应他的条件。这钱他不但可以不提，还要继续存款。什么条件？还是上次那条件。不行，警察局都说了，说三木是个日本特务，他的组织我不能加入。少爷，您要是不答应，这三木把钱拿走了，那咱海运的流动资金那可就真麻烦了。对了，咱们不是有一笔警察局的款子吗？那完全可以应急啊！警察局的款子它不保险，它指不定什么时候它就用了。管家，这你就不知道了吗？这笔款子是他们贪污的黑钱，他们不会轻易乱动的。你就这样，去找参谋，告诉他，想提款，随时来；想让我加入他们的组织，一万个不可能。哎，三木说了，您呢就偷偷的加入，不让警察局知道不就行了吗？没有不透风的墙。你就这么跟他说，去
，是。梁老师，你怎么到这儿来了？不是不让你到这儿来找我吗？我来接美，顺便拿副资给你，他们不会怀疑的。梁老师，我得到一个消息，有一笔钱我们可以用。什么钱？前几天，谢子渊回家喝酒喝多了，说警察局没收了一笔赃银，被局长黑下来了，现在就存放在海运。这个事我知道。我们可以写信告警察局，逼着他们把钱取出来，然后，然后，这个主意好，不但特维解决了资金，还可以狠狠打击一下敌人的嚣张气焰。我想到时候，我跟游击队一起参加这次行动。你先回去吧，到时候再说，我来安排。局长。把门关上，把门关上。过来，过来，过来，过来，来来来。您这么着急找我来，什么事儿啊？我让你存的那笔钱，你放在哪个钱庄了？海运钱庄啊。怎么了？快去，都提出来。局长，那您不要利息了，那可是一分的利啊。哎呀，还整什么利息啊？现在有人写信举报我，说我贪污赃银，搞得满城风雨啊。谁这么混蛋啊？敢在您头上动土？我去查，我查着，立刻把他关起来。哎，关人的事儿以后再说。你先去把钱取出来，免得夜长梦多。是，你记住，取钱的事儿不能让任何人知道。您放心吧，这回我给您办个漂亮的，不但要瞒天过海，还要警告一下楚玉琪。我估计，八成这笔款子的事儿，是楚玉琪透露出去的。我让他尝尝咱的厉害。快去，快去，快去。谢警官，楚爷不点头，这钱不能拿。少跟我啰嗦，我告诉你，查封是轻的，快拿钱。好，好，好，俺俺拿，俺这就拿。我看干嘛呢？干嘛？这闪闪开闪开，干嘛呢？这是？这查封了，查什么封？这我家，躲开！别动！查封了。谢子渊，大白天的抢钱呢？你犯法了，我是来查封的。我犯啥法了？私通日本特务，你这个罪还小啊！谢子渊，你这是栽赃陷害，我早就跟三木不来往了。楚少爷，你是贵人多忘事啊！要不要我给你提个醒？提吧，只要你有证据，你就是把海运全搬走，我也没二话。好，你小子还嘴硬，咱俩屋里说。屋里就屋里。没我的话，柜上的钱一分都不能动。说吧，我怎么勾结日本特务？勾结日本特务的事儿回头再说。你先把局里那笔钱给我。谢子渊，你是为了那笔存款来的吗？我是为了你来的。我是要用这笔钱堵上别人的嘴，只有这样，别人才不能查封你的钱庄。子渊，能不能还两天？不行，今天要是见不着现钱，局长还得查封你的钱庄。你去跟局长求求情啊！就这几天，陈义德取走了两千，日本人又取走了三千，我带出去的钱到现在也没收回来，我钱库都快空了。这样，等我把钱收回来啊，我把钱亲自给你送过去。利息我给你按一年算，行不行？不行。告你的那封信就放在局长的办公桌上，见不着现钱，局长能放过你吗？谢子渊
，我到今天终于明白了，你们警察就是一帮喂不熟的狼。小点声，再乱说，让外边那帮弟兄们听见，我可帮不了你。行，我认了。不过子渊，以后我跟日本人的事儿，可不许再提了。我跟三木已经一刀两断了。行。但是我告诉你，局里这笔钱的事儿，你也不能告诉任何人。我知道。来来来来来来来别找了，我在这儿。杨老师，什么事儿啊？你是怎么进来的？反强进来的。有人跟踪你吗？没有，我绕了一大圈才到这儿来的。警察局那笔款拿出来了。在什么地方？在局长办公室。我担心夜长梦多，他们会转移地方，所以咱们不能等游击队了。今天晚上就动手。好，我干什么？你会打枪吗？下半夜一点，你去警察局门口，如果里面有动静，就是我们的人被发现了。你找站岗的岗哨开枪，打个三五枪之后就赶紧离开，在城里绕一圈，没有人跟踪再回家。如果我们的人没有被发现，你在警察局门口等到三点，然后回家。就干这件事儿啊？杨老师，我有功夫，就让我进警察局去拿赃银吧。去警察局的人已经安排好了，他比你更熟悉情况。执行命令吧。叫春的猫，哼，行啊，该你回去叫春了。手里没钱，叫也白叫。行了行了，去去去吧。哎哎，别躲了，我都看见你了。行了行了，瞎喊什么？连只猫都没有。我说，啊，哎，这大晚上的也没什么动静，要不咱哥俩喝酒去吧？啊，不行啊，我们还得嗨，怎么不行啊？谁？
告诉你，这事儿你要查不出谁干的，我就毙了你。这事儿根本就不用查，肯定是楚玉奇干的。不可能，郑三告诉我，那个强盗身手不凡，还有枪，打伤了我两个弟兄。您想啊，这事儿还用楚玉奇亲自动手？他只要买通海老大，这事儿他就成了。买，买通海老大？对啊。楚玉奇没有这个胆量吧？这人逼急了，什么事儿不敢干啊？我去提前的时候，他就跟我说，远东还有那个日本人三木，从大海运钱庄提走了一大份钱。咱们要是再要钱，他就得关门了。我估计，楚玉奇是铤而走险了。他敢抢我的钱，他的钱庄是不想干了。我也是这么想的。咱查封他的钱庄，没收他所有财产，咱去查，没准儿。这里边就是咱的钱，子远，你说有没有第二种可能？别的什么人干的？目前还没有这种迹象。有这个作案动机的，就楚玉奇一个人。查封海运总得有个理由啊。咱们丢钱的事儿可千万不能提啊。那当然，这是您跟我之间的秘密。查封海运钱庄，咱还用那个老理由。私通日本特务，好，无毒不丈夫，查封海运，没收全部家产。局长，不能光这样，咱得把楚一奇抓起来，顺藤摸瓜去查找海老大。对，马上逮捕楚一奇。一九三七年十二月四日，烟台特委在昆嵛山举行了抗日武装起义。抗日救国军第三军成立，杨老师担任第三军副政委，余德胜担任三军一大队队长，柳胜是第六小队队长，秋加入了一大队的战地救护队。一九三八年二月，日军兵分两路向烟台进攻，第三军命令一大队在烟台以西的张庄伏击日军小野中队。迟滞日军对胶东的进攻。报告李队长，救护员秋前来报道。先回休息吧，房子就在隔壁。李队长啊，你能给我一支枪吗？你是救护队的，要枪干嘛呀？我打鬼子呀。你我枪法你知道，新兵训练的时候我开枪第二名呢，你就给我一支吧。是，你枪法是不错，但是绿小队的枪啊不够用，好多队员合用一把枪。那秋啊，哎呀，可找到你了。林大爷，啊、你咋来了？啊，听说你参加游击队了，俺们呢一直想来看看你。小峰，今天村长啊。召集大家伙给游击队送慰劳品，俺也就来了。秋啊，这山里边条件差，你还习惯吗？嗯，都挺好的。哦
，林大爷，我和海胜的事儿，他都跟你说了吗？我和海生早就已经不联系了。我已经向抗日政府提出了申请，和他正式离婚。所以，林大爷，您和大嫂。以后还是少来游击队看我吧。哎呀，孩子，都是海生不好，让你受委屈了。啊，不过今天呢，啊，不是为海生啊，而是因为你抗日了，这不，山里边条件苦，咱呢，就从家里边啊，哎，拿了几个鸡蛋，给你补补身子。你吃的鸡蛋呢？好多大鬼子！谢谢你，林大爷。通知各小队。再强调一次作战任务，必须等鬼子全部进入伏击圈之后，才能开火。是。刘胜，你就让他打一枪吧，行吗？就一枪。不行。刘胜，就让我打一枪吧，我保证一枪就能打死一个小鬼子。那也不行，你的任务是救护。刘胜，咱们这样，我要是一枪打不死一个小鬼子的话，你让俺干啥都行，让俺洗衣服、做饭都行。让秋洗衣服，这是好事儿啊，这是战场，不是女人过日子。什么做饭、洗衣服的？你现在最重要的是执行战场纪律，不要想入非非，明白吗？队长，你去看看俺们的土炮安的咋样。刘胜，刘胜，队长也真是的，不就打一枪吗？又没什么大不了的，就要是打不中鬼子，以后咱就不愁没人给咱洗衣服了。是啊，打鬼子俺不怕，就怕洗衣服。要是秋能给俺洗衣服，那该多好啊！老三，让人打一枪行吗？就一枪。嗯，不行。四儿。让打一枪，不就一枪，行吗？嗯，那行，那就一枪啊！打不中可给俺洗衣服啊！行，洗衣服。你小小心点啊，小心点啊！来，秋
力太猛了，他们伤亡太大。有多少伤亡？六个小队加在一起，已经损失几十号人了。团伙动命令：第三小队和第四小队掩护，请大小队迅速撤退阵地。是。你就能解决问题吗？啊！这是我们抗日三军对日本鬼子的第一仗，就因为你这一枪，我们的伏击营失败了。十三名战士，牺牲了十三名战士，这个责任你负得起吗？不管多大责任，我都要承担。你就是枪毙我，我也没意见。枪毙你，牺牲的战士就能活了吗？枪毙你，我们这一仗就能打胜了吗？不能啊！刘胜。这次我要狠狠的处分你！报告大队长，这枪是我开的，和刘队长没有关系。要处分就处分我吧！你们简直是胡闹！谁给你的枪？是是，我。你怎么能把枪随便给一个女人呢？你们这是拿战斗当儿戏！你们要谈情说爱，别再抗日三军，回你们自己家去。大队长，我们没有那个意思，我们只是只是什么啊？要没那个意思，你能把枪随便给一个女人吗？枪就是你的第二条生命，知道？大队长，你可以处分我，枪毙我，但是你不能侮辱我。我和柳队长根本就没有谈过情，说过爱。仗打得不咋样，啊，嘴皮子倒是很厉害啊。好，我现在就宣布处分啊！你们两个人今天必须做出深刻的检查，明天到抗日政府报道。抗日三军以后再也没有你们这两个战士。你不能赶我出队伍呀！我到昆仑山来就是来打鬼子的。大队长。你也不能，你也不能赶我离开队伍，我也是来打鬼子的。你们张口闭口的打鬼子啊！你们这两个小资产阶级，到时候再给我来一枪，鬼子的毛都打不着了。大队长，我们知道错了，下次不会了。没有下一次了，大队已经做出了决定，你们既然是三军的战士，就必须执行。宣布，第一大队特别小分队成立，我担任队长，海亮担任副队长。如果我在执行任务中牺牲了，由海亮接替队长，继续完成大队交给我们的任务。明天，我们就要去募兵了。这次的任务非常艰巨，也很重要。凡是参加小分队的队员，都是我们第三军最优秀的战士。现在的募兵。和过去不一样了，小鬼子和伪军把守的非常严密，稍有不慎，不但我们会有生命危险，而且会给我们的任务带来巨大的损失。所以，我要求小分队所有队员，首先要做到的，就是严格执行命令，保守秘密。明天，我们分头行动。进入木坪后，先到海参的草编行集合。你们几个。平时就是草编行的伙计，秋是老板娘，我不当老板娘。这是命令，也是为了工作。进入木坪后，具体的工作，这样展开。刘婶儿，咱就不能不去草编行吗？决定的事情不能改变。草编行要是暴露咋办？这不是说话的地方。站住！走吧，你们干什么的？老总，俺们进城卖草编，挣点零钱。站住！哎
，干什么去？啊？哦，这是俺媳妇儿，一起进城看看，找个灵活。走，把手举起来。好。转过去，站住！哎，去哪儿啊？我回镜头看清楚。那个呢？我是小学教书的。转过去，走吧。快走走，多谢老总。慢着，老板，这么面熟，咱们是不是在哪儿见过？让俺们乡下人第一次进城，老总认错人了吧？是吗？想不起来了，好像真在哪儿见过。嗯，哎，老总，哎，买点酒喝，辛苦辛苦。哎，让他们走吧，你肯定是见的人太多，弄混了。也许是吧。走吧走吧走吧走。哎，多谢多谢。这个人好像真的见过。刚才甄选，要是叫他们认出来，那可就麻烦了。侦查的时候，感觉成本很严，但真没想到成本看得这么严。刘生，要不然咱们别去临海什么草编行又来了，决定的事情不能随意更改。可是，这是纪律。可是草编行的。别说话，出去去。刘胜，我不去草坪行。城东有一个小屋，就在陈氏祠堂旁边，那里很安全，很少有人知道。好，就去那儿。我先出去，两分钟后我不回来，你再出去。你自己小心。男的呢？啥男的呀？就俺一个人。胡说！我刚才明明看见你们两个人。你哪只眼睛看两个人呀？就俺一个。我先进去搜呗。队长，没有，没有。敢说吧，老总，就俺一个人，你不信。站住，站住。秋姑娘，这才是你的真面目吧？被你识破了，我就是秋，怎么了？怎么了？你是游击队，抓你的！住手！你们给我放规矩点，我是陈团长的人
秋姑娘，你把人给了陈一德，可是你的心在游击队。抓紧，站住！站住！走！走！走！走！走！走！走！走！哎呀，阿亮，你可算来了！哎，柳生呢？柳队长不来了，他说你这里已经暴露了，让你马上跟我走。出啥事了？就被楚一杰给抓了。啥？秋咋被抓的呀、啊？这事咱到路上再说吧，赶紧跟俺走。好,好,好，快啊！范总，我刚得到消息，侦缉队抓了一个女人，听说是秋。秋，他怎么回来了？不知道。楚一杰说他是游击队，还说要把他送给皇军。快，带上警卫排，咱们去侦缉队。是，秋姑娘，说吧，跟你一块儿来的那个人，是不是柳胜？楚一奇，我再说一遍，我要见陈一德。只要陈一德一过来，所有的事情就都清楚了。哼，少拿陈一德来压我。我跟你说吧，现在整个木平城。皇军是老大，我楚玉琪的维持会是老二，陈一德的警备团，充其量是个老三。哼，楚会长，既然您是老二，那您怕啥？你把老三叫过来吧，我只跟老三谈。我用不着去找老三，秋姑娘。我告诉你，你要是不说，我就把你送给皇军，当慰安妇。慰安妇这个名字，你听说过吗？那就是随军妓女。楚玉琪，你这个狗汉奸，你不得好死！奶奶，你敢骂老子？老子今天被杀了你不？不会长，这娘们是陈一德的相好，打死他。不好向陈一德交代，他只要不是皇军的女人，老子都敢杀。会长，会长，不好了，陈团长来了，就在院里呢，还带了好些人。好，我这就去。陈团长，稀客稀客呀！哎，你们这是干什么？陈团长，都往前方向，快快快！陈团长，屋里坐，屋里喝茶。楚队长，别客气，我是来要人的。要人的？好，侦缉队的兄弟，陈团长随便指派。你装什么糊涂啊？你把秋关在什么地方？我是来接他回去的。哦，你是来要秋的？哦，这个我恐怕不能给你。他是游击队，而且他的同伙也进了木平城，我们侦缉队要把他们一网打尽。<笑>你把他交给我，我会让他供出同伙的。行，他只要说出他的同伙是谁，我立马把他交给你。啊。哎，等等，陈队长，你可以进去，你的卫兵不行，这是皇军的规矩。你们留下，楚会长，你要是敢对我们团做无礼，我灭了你们侦缉队。哎呀，你这说的啥话呀？这是，陈团长是我的座上宾。我怎么对他无礼呢？是的，陈队长，请。秋，一德，哥
可来了。你们为什么绑着他？赶紧给他松绑。那不行，他是游击队，我不能给他松绑。他不是游击队，他是我的人，快给他松绑。我刚才说了。只要他说出谁是他的同伙，我立马给他松绑，交给你。秋，说吧，你跟谁一起来的？我不会在这儿说的。我要跟你回警备团，单独告诉你。你听见了吗？他可以说出他的同党，但是他不想告诉你。把他放了，我带他去警备团。那不行，他的话不可信，他只能在侦缉队说。楚玉熙，你休想！告诉你，就算是你把我杀了，我都不会告诉你的。楚会长，你都听见了吧？你还是把他交给我，他说出了他的同党，算你侦缉队的功劳。陈一德，你把我楚玉琪当三岁小孩子了，啊？我还是刚才那句话，他不说。我不放。放人！放放放！